আসসালামু আলাইকুম দর্শক কেমন আছেন আপনারা এই তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো ভালোই আছি এখন এখানে প্রায় দশটা বেজে গেছে সকালের নাস্তার পর্ব শেষ করে চলে এসেছি আমার নিত্যদিনের কাছে ঘর গোছাতে তো ভাবলাম ঘর গোছাতে গোছাতে আপনাদের সঙ্গে একটু গল্প করি এই ঘর গোছানো শেষ হলে চলে যাব কিচেনে রান্না করতে যদিও এখন অত তারা নেই তারপরেও আস্তে আস্তে দুপুরে রান্নাটা তো শেষ করতেই হবে যদিও বা আজকে আমি রান্না কোনো কিছু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব না তবে শেয়ার করব কিভাবে ঘরে ঝটপট আপনারা চিকেন নাগেট তৈরি করতে পারে সেটাই আমি আজকে শেয়ার করব তো এই ফাঁকেই বলে রাখি যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা ছোট্ট বেলাইকনটি ক্লিক করে দেবেন যাতে আমি ভিডিও ছাড়া মাত্র নোটিফিকেশনগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছায় যায় আর যদি আমার এই ব্লগটি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ শেয়ার করবেন কমেন্ট করবেন একটা লাইক দিবেন। আপনাদের জন্যই আমি এই ব্লগগুলো তৈরি করছি জানি না আপনাদের কাছে কেমন লাগছে তবু আপনারা আমাকে উৎসাহ দিবেন আপনাদের উৎসাহই আমার সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগাবে তো এই তো ঘর গুছিয়ে শেষ করে এখন চলে যাব কিচেনে দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে এই তো চলে এলাম কিচেনে এখানে আমি দুইটা চিকেন ব্রেস্ট নিয়েছি যেহেতু আমরা মানুষ একদমই কম তাই দুইটা চিকেন ব্রেস্টই আমার জন্য যথেষ্ট তো এই চিকেন ব্রেস্টটা আমি এইভাবে প্রথমে কেটে নেব নিয়ে এটা আমি এক ঘন্টা ম্যারিনেট করে রাখবো আর যদি আপনাদের হাতে সময় না থাকে আপনারা ইনস্ট্যান্ট করতে পারেন এটার জন্য যে ম্যারিনেট করে রাখতেই হবে এমন কোনো কথা নেই আপনারা সাথে সাথেও করতে পারেন তো আমার হাতে যেহেতু সময় আছে সেই জন্য আমি এটা একটু ম্যারিনেট করেই রাখবো তো এর সাথে আমি দিয়ে দিলাম একটু আদা রসুন পেস্ট আর দিয়ে দেব হচ্ছে সয়া সস আর ওয়েস্টার সস খুবই সামান্য সামান্য একটু সয়া সস দেবো আর সামান্য ওয়েস্টার সস আর দেব মরিচের গুঁড়ো আর জিরা ধনিয়া গুঁড়ো আপনাদের বাচ্চারা যদি ঝাল না খায় সেক্ষেত্রে আপনারা মরিচের গুঁড়োটা অ্যাভয়েড করতে পারেন তো আমরা যেহেতু ঝাল পছন্দ করি একটু দেব মরিচের গুঁড়ো এটা খেতে অনেক সুস্বাদু আপনারা বাসায় তৈরি করে দেখতে পারেন বাচ্চারা অনেক পছন্দ করবে বড়রাও পছন্দ করবে যখন বড়রা খাবে তখন একটু ঝাল বেশি করে দিয়েই করবে এটা আরও মুখরোচক হবে তো এই তো আমি এক ঘন্টা রেখে দেব এই তো এক ঘন্টা পরে আবার এখন আমি এটা ব্লাইন্ডারে দিয়ে ব্লাইন্ড করব তার আগে এর জন্য আমি নেব চারটা পাউরুটির পিস এই যে চারটা পাউরুটির পিস এর কিনারগুলো আমি আগে কেটে নেব সুন্দর করে কেটে নিয়ে তারপরে এটা টুকরো টুকরো করে নেব আপনারা পাউরুটি এবং চিকেন ব্রেস্টটা একসাথেও ব্লাইন্ডারে করতে পারেন তো আমি আলাদাভাবে করেই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে এই যে এইভাবে পাউরুটিটা ব্লাইন্ড করার পরে এরকম একদম মিহি হয়ে যাবে হ্যাঁ এরকম হবে এখন আমি চিকেন ব্রেস্টটাও কিমা করে নিব আমি লেবু দিতে ভুলে গিয়েছিলাম তাই এখন একটু লেবু অ্যাড করলাম আপনারা ম্যারিনেট করার সময় লেবু দিতে পারেন আমি ভুলেই গিয়েছিলাম তো যাই হোক এই যে দুটো এখন হয়ে গেছে এখন দুটো আমি আবার এ দেখেন খুব সুন্দর মিহি করে করতে হবে এখন এই দুটো আমি আবার একসাথে করে একটু ব্লাইন্ড করে নেব বেশি না একবার দুইবার ইয়া করলেই যথেষ্ট আর আপনারা চাইলে একসাথেও করতে পারেন একটু আমার হয়ে গেছে এখন আমি এটা একটু সামান্য তেল দিয়ে এটা আমি কিছুক্ষণ মেখে একটা ডোর মতো তৈরি করে নেব এটা একটু ভালো করে মারতে হবে আমি হাতে ইউজ করতেছি কারণ হাত ছাড়া সুন্দরভাবে মাখানো সম্ভব না তো যাই হোক এই যে এখন আমি এটা একটু সুন্দর রুটির মতো করে নেব কিনারগুলো কেটে নিলাম কিনারগুলো দিয়েও আপনারা একটা ডিজাইন করতে পারে অসুবিধা নেই এই যে এইভাবে একটু ডিজাইন করে দিবে আর এই যে চৌকো চৌকো করে কেটে নিলাম এখন আমি নেব একটা ডিম এই ডিমের সাথে আমি অ্যাড করব সামান্য একটু হোয়াইট পেপার আর এটা আপনার অপশনাল আপনারা চাইলেও দিতে পারেন তবে দিলে অনেক টেস্ট হয় এই যে হোয়াইট পেপারটাই দেব আর দিব একটু সামান্য মিল্ক একটু লবণ এই যে লবণ দিয়ে দিলাম এখন আমি একটু মিল্ক অ্যাড করব মিল্কটাও আপনাদের ইচ্ছা মতো আপনারা দিলে দিতে পারেন না দিলে না তবে দিলে ভালো লাগে খেতে 
আর এটা এত সুস্বাদু এবং এত মচমচে হয় যে আপনারা যখন করবেন তখন অবশ্যই বুঝবেন যে এটা কত মচমচে এবং কত সুন্দর এবং ইনস্ট্যান্ট আপনাদের বাচ্চাদের জন্য আপনারা তৈরি করে দিতে পারেন এখন আমি একটু ব্রেড গ্রামের মধ্যে দেবো গ্রামের মধ্যে এটা ঘুরে ঘুরে নেব এইভাবে আমি সবগুলোই করে নিব আপনারা চাইলে এগুলো ফ্রিজেও রাখতে পারবেন ফ্রিজে রেখেও অনেকদিন খাওয়া যায় এই যে হয়ে গেছে এখন আমি এই কয়টা আজকে তো আর ভাজব না যেহেতু আমরা অল্প মানুষ আমি আর আমার মেয়েই খাবো আমার হাজব্যান্ড তো নাই বাসায় উনি কাজে গেছে তো যাই হোক এই কয়টা ভাজতে আমি চার পাঁচটা ভাজবো আর বাকিগুলো আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব এখন আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এই কীভাবে मीडियम आसे भाजबे बस हाई हिटी भाजा जा मीडियम आसे भाजबे मचमचे कैम हो এটা করে দেখালাম যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে তো আমার কষ্ট সার্থক আমি জানি না আপনাদের কেমন লাগবে আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন আর আজকে এই সাথে আমি আমার এই ব্লগটি শেষ করছি আবার দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগের সাথে আল্লাহ হাফেজ